Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al capítulo número 15 del diario de tejido de Una Chilota que Teje, el videoblog diario tejeril de la chanchina tejedora. Yo soy Maca, eh, en Instagram y en Ravelry me puedes encontrar como la chanchina tejedora y chanchina tejedora respectivamente. Te voy a dejar por aquí las redes sociales. Eh, si es primera vez que estás acá, te cuento que este es un videoblog de tejido Donde yo te voy a contar qué es lo que he tejido, qué es lo que estoy tejiendo, qué es lo que quiero tejer Con qué materiales lo he tejido, con qué eh, eh, herramientas o instrumentos lo he tejido eh, Qué modificaciones he hecho, cómo ha sido en general mi experiencia eh, con esa prenda que estoy tejiendo eh, Yo te hablo desde... Eh, un eh, territorio insular eh, al sur de Chile te hablo desde la isla grande y mágica de Chiloé específicamente desde la ciudad de Castro que es la capital provincial eh, por aquí si te fijas a diferencia de todo lo que comentan eh, las podcasters chilenas eh, no hay <ríe> no, no están no hacen las temperaturas que hacen más a, al norte de Chile si te fijas hoy día estoy con un suéter y eh, está bastante fresquito el día, yo creo que en unos minutos se va a poner a llover está bastante nublado eh, pero al menos eh, hay una luz que me permite estar grabándote el día de hoy hoy es miércoles eh, <risa> hoy es martes 27 de diciembre el día de mañana mi canal de youtube cumple un año por eso quise eh, grabar el día de hoy compartir este video eh, contigo y así me pongo al día después de casi dos meses de no grabar <coughs> han pasado muchas cosas eh, te las quiero ir contando en los próximos minutos eh, mientras tanto mientras tú te preparas un café un tecito, un traguito eh, una colita de mono si te quedo por ahí eh, mientras tú te preparas eso eh, te voy a dejar por aquí algunas imágenes de algunos lugares eh, que he recorrido en los últimos días de mi isla maravillosa siempre me piden que les comparta imágenes de acá eh, así que les voy a dejar algunas fotitos no todas en formato vertical porque las tomo con el teléfono no con una cámara no todas con formato horizontal, perdón eh, así que se las voy a dejar acá eh, mientras se preparan algo para beber Bueno, partamos entonces Lo primero que me gustaría contarles es que eh, Sé que hace varios meses vengo diciendo que Quiero tratar de retomar ritmos para estar acá en el canal Mostrarles que es algo que me encanta compartir con ustedes eh, Cómo es la experiencia de tejido de las prendas que voy trabajando Pero... Eh, han ocurrido situaciones que finalmente no me permitieron retomar ese ritmo en el último tiempo eh, eh, Con ustedes había compartido que, que mi abuelito no estaba muy bien de salud Él requería de, de cuidados, estar con él de manera constante eh, Lamentablemente, él ya no está acá, mmm, en este plano eh, Ha sido un proceso muy muy doloroso donde el tejido me ha ayudado sin duda a refugiarme, eh, a pensar en él. Eh, uno o un par de los tejidos que les voy a mostrar hoy día eh, recogen un poco eh, lo que fue, eh, o sea, lo que fue estas últimas semanas, eh, el partido del día 6 de diciembre, en la madrugada, y junto a él cuidándolo, velando su sueño terminé uno de los proyectos que les voy a mostrar hoy día y prácticamente terminé otro, me quedaban detalles que también les voy a mostrar ahora eh, 
puedo hablarlo un poco más tranquila. Yo sé que cuando las enfermedades son largas, dolorosas, eh, siempre es mejor que esas personas que amamos tanto eh, descansen, descansen. Eh, y esa es la reflexión no de tejido que tengo para ustedes hoy día. Eh, no seamos egoístas. Sé que cuesta mucho porque cuando parte una persona que uno ama es uno la persona consciente que sigue en este plano la persona que sufre, la persona que extraña, la persona que anhela eh, la persona que, que siente otro tipo de dolor pero siento que frente a, a determinadas enfermedades que son tan duras eh, como lo es el cáncer siento que todo ese amor que nosotros sentimos por esa persona debe volcarse eh, en gestos de solidaridad, de empatía, que sé que es muy difícil, pero sirve demasiado para aceptar eh, que esa persona ya cumplió, ya llegó. O sea, y no hablo de un periodo de tiempo determinado ni de años, sino que lo que tenía que venir a hacer acá a este plano a compartir, a vivir, a enseñar fue, fue y, y hay que aceptar esa partida y que ese periodo eh, se termina como les digo ha sido duro eh, me estaba refugiando mucho en el tejido en salir, eh, despejar la mente eh, las personas que son cercanas a sus abuelos me, me entenderán no todo el mundo es cercano a los abuelos pero eh, mi abuelito ha estado conmigo desde que yo nací siempre, todos los días de mi vida salvo los, el, el tiempo que estudié y que estuve en Santiago que estuve un poco más distanciada eh, pero yo toda mi vida hasta los 18 años tuve un abuelo al que veía todos los días un abuelo con el que viví prácticamente toda mi vida entonces eh, esa figura, esa cercanía, esa conexión eh, eh, es, es difícil, es difícil eh, aceptar que, que ya no está pero bueno, esa es una reflexión que quería compartir con ustedes <ríe> podrían haberla omitido si quieren, no, no es necesario pero eh, uno no sabe quién puede necesitar a veces una palabra eh, una palabra de contención yo sé que cuando estas situaciones pasan muchas veces nada de lo que otra persona pueda decir va a calmar ni va a aliviar el dolor que uno tiene eh, pero ayudan, quizá inconscientemente ayudan mucho y quiero mandarle un saludo muy muy especial a mi querida amiga Olivia eh, que ha estado conmigo todo este tiempo al pie del cañón en todo momento así que eso, un besito grande mi querida Oli, te adoro bueno vamos a empezar entonces con los <ríe> con los tejidos, con los proyectos terminados el primer proyecto terminado es mi Pink Velvet, por fin está listo eh, terminé la manga que hay, eh, a ver, <ríe> me faltaban las mangas de este suéter, creo que se los había mostrado Y terminé una manga para el tejimangas organizado por la Cindy de Nolokis Y la otra manga, a excepción del puño, la terminé eh, viendo la final del mundial ¿ya? Eh, No me voy a referir a favoritismos <ríe> Pero yo quería que ganara Messi y ganara Francia Pero en Argentina y eh, este es el resultado eh, ya les había hablado antes de este suéter esto es merino eh, 50% y 50% acrílico de Himalaya eh, Lux 400 y esto es Mujeres Lam Mujeres Lam que tiene un porcentaje ahí variado de eh, acrílico, lana y moair y eh, estos materiales, los dos se los compré a Taller de María Manualidades. Y es la talla 3. Andrea Mauri teje muy apretadito. Yo tejo eh, suelto, más, más bien eh, suelto. 
y eh, to los tejidos que he hecho de ella siempre me resulta eh, el que tiene un poquitín menos de centímetros de lo que yo tengo de contorno de busto eh, porque sé que después me va a quedar bien y con el bloqueo también si se fijan me queda pucha, ¿eh? me queda como con bastante bien, bien sueltito no me queda ajustado al cuerpo debajo traigo otra poletita que después les voy a mostrar y me encanta le hice acá en el cuello igual que con el swipe eh, este se, sería un cuello mucho más abierto llegaría hasta acá pero yo le tejí no sé si dos o tres rondas de punto alto como para cerrar un poquito más el cuello eh, yo soy bastante friolente y para un día como hoy está súper súper bien eh, este suéter ocupé un poquito más de 200 gramos del color verde que es este, 205 gramos, me sobró prácticamente un ovillo completo de esta y eh, de esta no la pesé porque no encontré eh, no encontré el, el, lo que me quedó, no, no sé dónde está no lo pude encontrar, es muy extraño pero ocupé eh, un poco menos de medio ovillo, o sea yo creo que con suerte aquí hay 20 gramos, eh, el ovillito es de 50 gramos, un poquito más de 400 metros y eh, me quedaba, me quedaba prácticamente medio ovillo, <coughs> pero como les digo no lo encontré. Este es el primer proyecto terminado, Pink Velvet de Andrea Mauri, eh, me encantó tejerlo, me encantó el resultado, me encanta la combinación que escogí de colores. Eh, no tengo nada más que decir respecto a este proyecto Lo tejí con palillos 3,5 y 4 milímetros Yo les digo, me rehúso a tejer algo con 3,5 Siento que no voy a terminar nunca Pero siento que igual las mangas las tejí súper rápido Una manga las tejí con los palillos circulares de 30 centímetros chagú Que son los que tienen como una vueltita arriba No tengo ninguno a mano acá Y siento que me demoré la vida en tejer esa manga eh, lo estaba probando y la otra manga la tejí con, Mali con Maggie Gloop también con Chagú pero de los palillos eh, largos y se los digo lo tejí esa manga eh, viendo la final del mundial o sea me demoré muy poco en comparación a lo que me demoré con la otra manga así es que <coughs> puse a la venta ayer eh, esos palillos circulares porque ya no fueron para mí, es decir, no me, no me sirvieron eh, porque, y sí, creo que es porque tengo las manos muy pequeñas entonces como tengo las manos muy pequeñas siento que me cuesta eh, poder tomar esos palillos de manera eh, cómoda para poder tejer eh, siento que me dolían un poquito este dedo que es más pequeño en, en las dos manos así es que tomé la decisión de eh, de no utilizarlos más eh, tengo otros palillos, tengo más cables así que con la técnica de Magic Loop a mí me, me rinde mucho el, los tiempos de tejido así que me voy a mantener en esa en esa línea <coughs> ahora podría haber comprado un palillo nomás de esos chiquititos y haber probado si funcionaba pero para aprovechar el envío al final <risa> eh, me compré varios y esos fueron los que ayer eh, finalmente puse a la venta, pero menos mal ya me las compraron pronto. Eso, en relación a este primer proyecto terminado. El segundo proyecto terminado, chararán, lo tengo aquí abajo. Pero me voy a poner este después porque está bastante la. Es mi cuarzo top de eh, mi querida Camille. Este es un, un diseño que yo no tenía pensado tejerlo pronto, lo quería tejer pero más adelante y eh, hace algunas semanas eh, en Instagram yo compartí que había empezado a tejer la polera de gría de Rina Leighton con este algodón pero se me empezó a torcer el tejido entonces decidí desarmarlo y como ya me había dado cuenta que eh, con palillos se iba a torcer cualquier tejido eh, o, o no cualquiera, yo creo que Quizás los que tienen puntos de textura no se, no se tuercen, pero los calados y el punto jersey sí. Y eh, me di cuenta también que eso podía ser porque no tenía, buena, no tenía torsión prácticamente, este algodón de transición lenta. 
Entonces pedí que me dieran recomendaciones de eh, patrones a crochet, eh, poleritas a crochet para que me pudiera tejer alguna. Y la Camil eh, me respondió a la historia y me dijo que ella me regalaba, eh, que ella me regalaba este. <ríe> Yo no podía creer que me lo estuviera regalando. Así que me envió de regalito este y ese mismo día, en cuanto recibí el patrón, lo, me puse a tejerlo. En dos días había tejido todo el, el canesú. Y eh, el canesú. A ver, voy a de nuevo ponerme más atrás. Y uh, ahí está el resto. A ver, modificaciones que le hice al patrón. No le hice eh, acá en esta parte. Voy a dejar una fotito del patrón original acá. En esta parte lleva unos vuelitos, por así decirlo, que es este mismo diseño de acá. Lo lleva aquí pero sobresalido porque después cuando tú tomas puntos para continuar trabajando el canesú en puntos altos eh, tienes que tomar de la última fila que trabajaste de punto alto los puntos para hacer esta especie de vuelito que es con ese motivo ya que queda como sobresalido yo decidí no hacerlo porque eh, me daba la impresión de que iba a quedar levantado eso de que no iba a quedar como aplastadito entonces para que no quede levantado decidí eh, Decidí no hacerlo y continué tejiendo ¿Ya? ¿Qué otra cosa me pasó? Que la tensión en puntos altos eh, Horizontales, por así decirlo Tenía la, la misma tensión que la Camil Pero eh, en el número de eh, filas O hacia abajo, digamos No Entonces yo tuve que tejer Si se fijan, en comparación a otras personas Que han tejido el top Esto me quedó a mí mucho más arriba de lo que les quedó a otras personas y porque también me quedó más arriba y ese fue un error mío <risa> porque en estas partes acá aquí, aquí, aquí eso se hace con según el patrón con punto alto doble y yo lo hice con punto alto normal porque no me di cuenta como dice la Paula <risa> de Paulana, le mando un besito a la Pau la tarantada no, de querer tejer, tejer, tejer <risa> No me di cuenta de, y, ya, y me di cuenta de después cuando dije, oye, sí, está bien. O sea, yo tenía una fila, creo que diferencia de la tensión de la Camil, pero para que me quede tan acá, y fue eso que, que le estoy diciendo, que me equivoqué, era punto a alto doble y yo lo hice normal. No me molesta, la verdad, me encanta la altura en que quedaron los caladitos, por ende tuve que tejer más filas de sisa. Y esto me lo fui, ahí tengo una lechita que no escondió Me lo fui midiendo eh, Me lo iba probando, iba tejiendo filas Y me lo iba probando a, una, a un largo de sisa que, que me gustara También participé en el tejimangas de la Cindy Con estas dos mangas Y esta fue otra modificación Igual que le hice al patrón eh, El patrón original no tiene elástico Termina cuando tú eh, Separas mangas Yo quise hacerle un pequeño elástico Acá como para darle más estructura y que me quedara más apegadito al brazo y última modificación, el final a ver no quiero que se vea nada el final le hice un elástico eh, un elástico yo le había hecho el, la finalización, como dice el patrón, que es con este mismo punto como de conchita Y la había hecho, y ayer quería usar esta polera y me la probé Porque no la había probado después del bloqueo con esa finalización Y ese término <coughs> no es elástico, y como yo lo hice un poco más largo de lo que indica el patrón mi cade Yo tengo caderas bien pronunciadas, me quedaba apretada esa parte Entonces desarmé y le hice al final eh, un punto elástico como el que les acabo de mostrar ahora para que me quedara eh, mejor y más, más cómodo entonces no sé si se alcanza a ver me parece que no que no tengo, no tengo mucho espacio aquí y la silla está un poco de estar talada pero ahí, ahí está el, el, el elástico que les digo ¿ya? Este lo tejí con algodón de transición lenta de eh, la Suda Trapilover. Este algodón se lo había comprado hace 
mucho, mucho tiempo Yo creo que, no sé, hace dos años o tres años Se lo compré hace mucho Cuando recién empecé a comprar materiales para tejer Así como para tener un stock, imagínense, hace harto Hasta que le encontré este proyecto Me encanta cómo me quedó, de verdad Me sobró, eh, no, igual me sobró un poco Me sobraron como 20 gramos Esto y otro poquito más que está en la cajita de de los restos y eh, lo tejí con un crochet 4,5 igual como indica el diseño aquí arriba y esa es la última modificación que le hice también eh, se supone que tú debías finalizar aquí la parte del cuello con el mismo punto conchita pero yo tampoco lo hice me gustó cómo quedó así eh, me encanta esta eh, altura como de cuello de, de cierre así que lo dejé ahí y no eh, y, y no, no continúe, digamos, con ese tipo de, de finalización aquí de la parte del cuello. Y eso es lo que les puedo contar de mi eh, cuarzo top. Muchas gracias, Camila. Lo más probable, obviamente, es que no veas este capítulo. Pero está hermosito. Y cuando suba fotos a Instagram, eh, ahí daré los créditos necesarios. Eh, estoy encantada, me encanta cómo me queda. Siento que para el clima de acá es ideal. A pesar de que es crochet... No queda tieso, no queda duro, creo que eso también tiene que ver con el tipo de algodón Este es un algodón extremadamente suave eh, Y nada, o sea, estoy muy muy feliz con el resultado no, no tengo nada nada que decir Y ahora voy a buscar el tercer proyecto terminado eh, Porque no lo traje, voy y vuelvo Ya, volví <ríe> Ya, tercer proyecto terminado ¡Tarán! Mi segundo ranunculus, esta vez versión verano con viscosa, viscosa grosor de K de la tienda de la Cami de Cajulanas. La tejí en un cal, eh, organizado por ella también, y estoy feliz con el resultado. Me encanta, la usé el domingo. Me la voy a poner encimita nomás por un tema de tiempo. Me encanta todo, la caída como quedó el, eh, los puntos no todo, todo, la verdad me queda súper sueltita, es súper fresquita para andar no, estoy encantada yo no seguí la versión actualizada del, eh, del patrón el que viene tallado, yo volví a usar el que usé antes que es la versión que no viene con tallas Solamente fui tejiendo más vueltas aquí en el... Más rondas en el raglan Y lo demás como siempre Lo tejí con palillo número 4 eh, Eso Ocupé 300 gramos Justo Me sobró un conchito esto Esto Que son como 5 gramos Y eso eh, no le hice Bueno Las mangas Se supone que no llevan elástico Yo le agregué un elástico eh, Porque no quería como que quedaran levantadas Que se recogiera el, el tejido Y eh, Y nada más Lo demás seguí todo con el patrón abajo Igual le hice un elástico Y estoy encantada Es de una suavidad extrema si me llegara a tejer, bueno, después les voy a contar algunas cositas que compré, pero no, a ver, cuando recién me lo, cuando lo bloqueé y recién me lo puse me quedaba perfecto, pero siento que esto ha ido cediendo, cediendo, cediendo. Cuando yo me lo tejí eh, y me lo puse sin bloquear me quedaba súper apretado, pero yo sabía que iba a ceder y espero que no siga cediendo más, más que esto porque... La idea de esta es usarla sin ninguna polera de abajo, igual que esta. Entonces no me gustaría que se empezaran a abrir los puntos y eh, se empiece como a transparentar la tela. Así que... Así que eso. Eso, este es el tercer proyecto terminado. Eh, 300 gramos, palillo número 4, es cosa de KD, Cajú, lanas. Y ya les comenté las, eh, los ajustes que le hice. Bello, bello, bello Estoy muy contenta la verdad Me gustó el color y todo 
Y siento que justo abajo, como que la madeja que tenía más modificaciones eh, Más modificaciones Que tenía como más cambio de, de color quedó justo abajo Así que súper contenta con eso Vamos a dejar este por acá bueno, otro proyecto terminado es el chal del intercambio que se organizó en el cal del Retrocal. Eh, denme un segundito que me están llamando por tercera vez. Creo que este va a ser un podcast muy interrumpido y yo creo que ni siquiera voy a alcanzar a terminar. Ya. Eh, como les decía, es el chal del intercambio eh, que se organizó en el Retrocal. Ya les había hablado de secalantes y ya les había hablado del chal también. El clip con el chal que le tejí a mi querida Nela, que fue la persona que me tocó, eh, se los voy a dejar acá, eh, con la marca del pasado para que les cuente y les muestre el chal. Hola, ¿cómo están? Soy la maca del pasado y les vengo a grabar esta cápsula para mostrarles eh, el chal eh, para mi teje amiga en la primera versión de chales de intercambio eh, de el cal de retrocal organizado por mi nela querida por eh, la nela pops <coughs> por fin lo terminé <ríe> y se los voy a mostrar ahora porque ya está bloqueado está terminado y se lo tengo que enviar de este proyecto ustedes no habían visto nada obviamente no, no podía mostrarlo eh, y estoy súper contenta con el resultado A pesar de que tuve que hacer hartas modificaciones Para poder llegar eh, a este resultado ¿ya? Eh, Estoy usando mi chal de, de Joji Este chal se lo mostré hace algunos capítulos Es súper calentito, súper rico Solo que por la forma de media luna Esto entre paréntesis, nada que ver a, a lo del otro chal Pero por la forma de media luna es un poco complicado ponerlo Desde como uno parte que es por acá Así que lo uso desde el otro lado, este es el borde final del, del chal Es un aprendizaje para los chales de media luna Creo que ya no me voy a hacer más chales de ese, de esa, con esa forma Bueno, habiendo dicho eso Les voy a mostrar el chal de mi teje amiga Que también es un chal de hoji Este es el chal, es un chal en forma triangular Si se fijan me falta esconderle un hilito ahora que lo voy a enviar Ay. Y ahí está Completito Es súper grande, no le tomé las medidas Y eh, ahora les cuento un poquito de su construcción Es un chal que se parte desde abajo y hasta la punta es un chal en forma triangular donde se van haciendo aumentos, vuelta por medio, al inicio, al medio o al centro y eh, al final, ¿ya? Es un chal súper entretenido de tejer, súper súper entretenido eh, y que me pasó que eh, yo tenía, bueno, parte de las reglas de este chal del intercambio era eh, utilizar máximo 200 gramos de hilado y debía eh, no debería superar no debía superar perdón eh, determinado monto de, de costo del hilado tampoco debía superar los 200 gramos que me pasó que a medida que empecé a tejer me di cuenta que no me, iba, no me iban a alcanzar los dos ovillos que tenía ya pero me di cuenta muy tarde porque si me hubiera dado cuenta antes por último esa última franja que ustedes ven acá una medida que va tejiendo el chal, si se fijan, se van agregando nuevas franjas de calado, ¿ya? Si yo me hubiera dado cuenta antes que no me iba a llegar el material, por último eh, acorto esta última sección acá, o no comienzo la última de acá, la última de abajito, eh, para empezar al tiro la última sección de calados que es esta, ¿ya? Esta sección de calados yo la trabajé hasta cierto motivo, digamos, para que quede... Bonito igual, o sea, no lo iba a cortar en, en cualquier parte Porque esta, esta última sección era un poco más ancha en el chal es el, No dije cuál chal era, pero es el chal Transiciones de Jorge Locatelli Les voy a dejar una foto de referencia acá Para que ustedes se puedan hacer una idea de cuánto más o menos fue lo que me faltó de calado ¿Ya? 
pero hice los cálculos, hice, hice todo, digamos, para que calzaran el diseño y quedara igualmente bonito, digamos. Y eh, a mi parecer quedó bastante bien la forma de, de los calados abajito y de cómo eso conversa también con el diseño eh, que viene de, en la parte superior del chal. Estoy muy muy contenta con el resultado, encuentro que quedó súper rico, eh, aireado, no sé si a mi tija amiga le gusta así, espero que sí, eh, y que lo use harto en, en el invierno o en las tardecitas, de repente del verano, más fresquitas, yo creo que también lo va a poder usar. ¿Con qué lo tejí? Lo tejí con eh, palillo número 6, Quería tejerlo con un palillo 5, eh, pero los tenía eh, todos ocupados, tuve un accidente ahí con alguno de mis palillos eh, estuve, estuve perdido mi estuche de los chagú, pero no era que estaba perdido, yo lo había dejado guardado en un lugar En el que no acostumbra guardar eh, esas, esos eh, implementos, entonces bueno entonces lo empecé a tejer con un 6 y lo terminé con, con un 6. Este chal originalmente se teje con grosor fingering y eh, palillo 4,5. Yo lo tejí con grosor sport y palillo 6. Quería tejerlo con un 5, 5 y medio, pero como les digo tuve ese, ese problemita. Y quizá por eso también me jugó en contra este temor a que no me llegue el material y tuve que hacer esos ajustes. Esta es la etiqueta de la lana que utilicé. Es eh, una orquídea alpaca cake, eh, es el color 5, bueno es un color que va transicionando, eh, de, de, que va transicionando digamos a medida que uno va tejiendo, son 100 gramos, son 310 metros eh, y es, les digo al tiro, es 25% alpaca, 25% lana y 50% acrílico, ¿ya? Utilicé entonces casi dos de estos, me sobró esto, que yo creo que me servía para una vuelta más quizá eh, Y no quería quedarme como a medias, tener que desarmar y volver a, a empezar, entonces eh, me, me sobró este, este conchito eh, Con el que pretendo ahora envolver el chal de mi teja amiga eh, Esto pesa 290 gramos 295 gramos, perdón, esos son 5 gramos los que me quedaron y estoy muy muy contenta con el resultado al final también jugué con un cierre, eso no se los había dicho um, estuve buscando formas bonitas de hacer el, el cierre este, este chal originariamente tiene un cierre picot um, que no, como que no me convencía <ríe> por el arreglín que le tuve que hacer al final del chal entonces me puse a buscar terminaciones para chal y eh, encontré uno, que es este que le puse acá Que consiste en tejer cuatro vueltas del derecho solamente, no más Bueno, a lo mejor se puede más, pero las indicaciones que yo vi Era cuatro vueltas de derecho para que a la vista rápida <risas> Simulara un cierre de icon Que yo creo que en cierto punto se cumple, ¿ya? Simula un cierre de icor sin ser un cierre de, de icor si uno lo ve así como, como a la rápida Y por qué no tenían que hacer más vueltas de derecho porque si no se empieza a desarrollar mucho más el tejido Por eso tenían que hacer eh, poquitas vueltas para que el, el, el tejido no se vuelva tanto Así que ahí, ese fue el cierre que, que apliqué, encuentro que quedó súper bonito <risa> Bueno, yo estoy contenta con el resultado Y, y ojalá que, que a, mi, a mi teje amiga también le guste, lo disfrute y lo pueda usar harto Creció harto después del bloqueo, o sea, ya había quedado grande y ahora creció más. Eh, espero que le guste y lo pueda usar este tejido con mucho cariño, con mucha dedicación. Eh, espero de verdad que, que le pueda hacer compañía. Y la persona a la que yo le tejí este chal, que se va con mucho amor, mucho cariño, es mi nena querida. Eh, en el paquetito va una carta que le hice con mucho cariño eh, Espero que, que le guste este chal, espero que le gusten las palabras que le he dedicado también Ella es una persona muy especial, es una persona grande en todos los sentidos eh, Grande de corazón, grande en sentimientos nobles, grande en generosidad, grande en amistad eh, y, y siento que cuando la vida te regala la oportunidad de conocer a esas personas eh, 
es un tesoro que, que hay que guardar, que hay que cuidar y, y relaciones y amistades que hay que cultivar Entonces, Nela, te dejo un abrazo gigante En este momento tú ya tienes tu chalcito, ya lo abriste, esto lo vas a ver después eh, Pero quiero que sepas que fue tejido con todo el cariño y dedicación del mundo Que en todo momento mientras lo tejía pensaba en ti, en que lo ibas a usar, en que te iba a acompañar Así que espero que... Que así sea, que así se cumpla. Un besito gigante es para ti, Nela. Y continuemos con lo siguiente del podcast. Ahora que ya vieron el video y que le vuelvo a mandar un besito gigante a la Nela y que espero que disfrute su chancito y que sienta todo el cariño que yo le puse a la hora de tejerlo, les voy a mostrar el que yo recibí. Eh, no puedo estar más encantada con este chal. Es un chal con mucho brioche, <ríe> me encanta, eh, yo todavía no me atrevo con el brioche Y eh, además de que me encantan los colores, de que me encanta lo maravilloso de este chal Es asimétrico pero con forma triangular, que me encanta eh, Lo que me fascina es que la Cindy, porque fue la Cindy la persona a la que yo le, le toqué bueno, para mí no fue sorpresa porque a mí me tocó organizar, o sea, me, eh, organicé el intercambio, entonces yo sabía a, a quién le tocaban todas, digamos, y, eh, y yo sabía que yo le había tocado a la Cindy. Y la Cindy, linda, diseñó, eh, diseñó, digo yo, porque este no es un patrón de, de ninguna diseñadora, es un patrón de ella, la Cindy igual diseña. Y eh, me lo tejió, me tejió este diseño inédito que nadie tiene, que ojalá que escriba porque está realmente precioso, realmente precioso, me encanta, me encanta, son colores que me gustan mucho, yo elegí la paleta de colores neutros y estoy realmente fascinada. Eh, lo tejió con cisne, esto es acrílico Y ocupo las dos madejitas Me mandó las eh, etiquetas de la lanita Pero eh, no las tengo a mano Y eso, está maravilloso <risa> Siento que la he hecho un todo así como súper bien eh, A mis gustos, a los colores y el detalle tan bonito de que haya sido un diseño como de ella Lo encontré súper súper bonito Nuevamente muchas gracias Cindy, te mando un besito gigante eh, De verdad, solo tengo palabras de agradecimiento eh, Para este hermoso chal Que me tiene maravillada Y para que lo sepas Ya lo he usado eh, algunas mañanas acá Así que estoy eh, feliz Feliz, feliz Y estos, esta es la sección de eh, proyectos terminados Ahora nos vamos a la sección de proyectos en proceso eh, Proyectos en proceso En el retrocal de eh, ahora de diciembre Toca tejer un diseño de Midori Hiroshi Como yo ya me había tejido el Ranunculus en el otro cal eh, y quería tejerle algo a mi sobrina eh, Le estoy tejiendo el hibiscus de la Midori ¿ya? Me faltan solo las mangas Ya lo tengo aquí listo Me encanta cómo queda ese detallito al final ahí del... En la pretina Hermoso Y este, este es Lo estoy tejiendo con palillo número 8 Ya ese es el palillo principal eh, palillo 7 para las pretinas y 9 eh, um, para una flor que hay que hacerle acá no sé si hacerle la flor todavía, creo que lo voy a consultar con mi hermana yo creo que sí, pero eh, no lo tengo 100% claro todavía lo estoy tejiendo con este queen de revés derecho este es grosor bulky, trae 100 metros en eh, 100 gramos lo estoy tejiendo con los palillos chabú también que siento que eso antes igual se los había comentado Siento que deslizan súper bien en la, eh, 
en este material Llevo 200 gramos aquí, así que yo creo que para las mangas me alcanzan 100 gramos más y ocuparía alrededor de 300 gramos Eso, este es el proyecto que, primer proyecto en proceso, me falta súper poquito Esto lo he hecho como en 4 horas máximo, o menos quizá Entonces yo creo que las mangas en 2 horas igual ya las voy a tener listas Es un proyecto que ha salido súper rápido y que eh, me tiene súper contenta, yo espero que, que le quede bien Estoy haciendo la talla más grande de este suéter, que es la talla 13 Pero, no sé por qué siento que a mi sobrina quizá le podría quedar chico Oye, ojalá que no, porque... ojalá que no eh, Bueno, si le queda el chico voy a tener que venderlo Este es, está bello, bello, bello Primer proyecto en proceso De nido rígido en Ibisus Vamos a dejarlo por acá Segundo proyecto en proceso Que monté en realidad Bueno, es igual lo monté nuevo Respecto a lo que ustedes habían visto Monté el eh, Pañil De la Camille No llevo nada <ríe> Llevo súper poquito Llevo eh, Seis rondas Del, del calado eso es lo que llevo, la estoy tejiendo con palillos 4 y 3,5 como indica el patrón y estoy muy contenta, Est esto estas lanitas no se las había mostrado porque me llegaron en el, en el intertanto y se lo, este kit se lo compré a la, a la Cami de Cajú, ya se parte con este color y luego se transiciona a este verde son los colores, son colores muy similares a los que usó Camille para tejerlos, les voy a dejar una fotito acá Y quiero avanzar mucho mucho porque quiero usarlo este verano Me encanta que aquí pueda usar estos suéteres eh, delgaditos, de verdad, me encanta, me encanta Así que así voy con mi pañil, estoy contenta eh, Voy a ver si más ratito, mientras edito este video, puedo avanzar otras vueltas Ahí voy a ver con cuál avanzo, si con este o con alguno que tenga derecho que ya les voy a mostrar. Este es entonces primer proyecto, perdón, segundo proyecto en proceso, pañil de la Camille, palillos 3,5, 4 milímetros, con merino fingering superwash de Cami de Cajulanas, que lo compré en un kit, el kit incluía el patrón e incluía las lanitas, esto salió en la, en la cajita que tenía la Cami de diseñadoras chilenas, así que aquí voy. Muy feliz Creo que ya les había comentado Pero siempre tengo la misma tensión Que pide la Camila en los tejidos Así que um, Lo verifiqué después, sí, en algunos tejidos <ríe> En el Candy Y en otro más que no me acuerdo eh, Que tengo la, la misma tensión Entonces dejo un poquitín suelto Igual Tercer proyecto en proceso Oigan, empecé a, empecé a hablar un poquito más rápido porque si no, no voy a alcanzar y voy a tener que si no retomar en la tarde de nuevo. También es un eh, suéter, un diseño de la Camille. Ay, es. Pucha, se me agarró un punto. Es el Chick Pick Suéter. Ahí va. Este se teje. El otro se tejía es eh, top down, de arriba hacia abajo. Este, este es bottom up. De abajo hacia arriba Ahí ya voy tejiendo Voy casi en la mitad de las repeticiones que eh, tengo que hacer De este diseño de calado tan bonito <coughs> Así que ahí voy Esta lanita sí se las había mostrado Aquí estoy tejiendo la talla 3 Y en el pañil estoy tejiendo la talla 4 y en el de Midori le dije la talla más grande, la talla 13. Y así voy. Esta lanita ya se las había mostrado. Esta es una colaboración de la Camille con Amor Agul. Y eh, le compré las lanitas. Si se fijan, acá hay una diferencia bastante notable de la pretina y el que estoy usando para el cuerpo. De las madejas que me llegaron, porque es igual las compré en, en, un, en un kit porque era una colaboración de la Camille. Vinieron, vino una... Que era muy distinta a las otras Muy distinta 
Porque estas son moradas y esta es como azul, no morada Entonces, ¿qué hice yo? Eh, decidí utilizar esa que es muy diferente a las otras para las pretinas Y las otras las voy a utilizar para, para el cuerpo y las mangas Si se fijan, es harta la diferencia eh, no me gusta cuando esto pasa porque yo puedo entender que acá hayan diferencias en tonalidades, que se puedan hacer lagunitas, qué sé yo, pero esta diferencia tan notoria como el tinte en general y no en particular, no me gusta. No me gusta, así que, o sea, siempre que pueda voy a apoyar a las chiquillas, el diseño chileno y todo lo demás, pero no creo que le vuelva a comprar la, eh, no creo que compre lanitas de ella porque me daría mucho miedo que pase esto de nuevo eh, eso pero este color está maravilloso me encanta y este igual está bonito si el tema es eh, que como tú lo haces calzar en un mismo tejido para que no se note tanto y que no tengas que estar intercalando porque eso no me gusta yo no lo hago igual ya les he contado que no me no me no me gustan eh, no me molestan, perdón, las lagunas de color que se hacen. No me da lo mismo. Bueno. Tercer proyecto en proceso. Y último proyecto en proceso. Ah, se me, este se me encajó. No sé qué es. Ahí sí. Es el puntal de Belén de Tejer en inglés. Este puntal lo estoy tejiendo con palillos 4,5. Lo estoy tejiendo con... Eh, Baby Alpaca de Cade Arte 59 Que también les mostré hace un tiempo atrás En los primeros capítulos Ahí es. Y esto es lo que llevo Igual llevo poquito Es un tejido de um, puro derecho Así que quizás más rato de la tarde cuando edite Puede ser que avance en este Llevo muy poquito Este es un puntal que estoy tejiendo en talla 3 Varón, ya se lo estoy tejiendo a Camilo yo se los había mostrado este hilado cuando lo compré porque él quería que le haga un, um, un Weasley suéter. En una de esas después igual quiere que le haga la letra, no lo sé. Pero esto es lo que llevo. Que me gusta tejer alpaca. O sea, me gusta tejer... Eh, me gusta tejer más alpaca que merino. Por la suavidad que tiene. O sea, no sé si es más suave. <ríe> Quizá no estoy ocupando el término correcto. Pero... Um, me gusta más tejer alpaca que tejer merino, al tacto. Así que ese es el eh, último proyecto que tengo andando. Talla 3, puntal de Belén de Tejer en inglés. Bueno, como yo ya les he comentado, a mi señor esposito no le gustan las mezclas de colores ni, ni nada de eso. Eh, eh, es más sobrio, digamos. Entonces el puntal va a ser completamente de este color. No va a llevar las líneas que tiene el diseño original. Va a ser unicolor con este verde hermoso. Eso. Eso respecto al puntal. Puntal de Belén de Tejer en inglés. Palillos 4,5. Ese es el último proyecto en proceso. El chal que estaba tejiendo, el de crochet, me falta el, el último detalle. No, no lo he terminado. Eh, le quiero agregar como unos flequitos y eso me, me falta voy a desarmar el twinkle eh, decidí que lo voy a desarmar, no lo voy a continuar en su lugar voy a tejer con esas lanitas de grosor sport sin el, la hebra de lace que le había agregado para asimilar un grosor de K voy a tejer este diseño de la Andrea Mauri eh, con las mismas lanitas pero eh, Voy a convertirlas a otro proyecto eh, También terminé el testeo que le estaba ah, No puedo decir También terminé el testeo en el que estaba eh, La polera se la quedó <risa> La prenda se la quedó a mi hermana eh, Así que no, no se las voy a poder mostrar Tampoco le tomé fotos eh, Creo que tampoco le dije a la, pa a la persona a la que le hice el testeo eh, también lo terminé Cuando se pueda mostrar eh, Me imagino que la diseñadora nos avisará Y ahí les dejaré alguna fotito por acá eh, de, la, de la prenda Terminada Y eso, no tengo más proyectos eh, Andando, siento que igual No son tantos como yo pensaba Porque igual les armé algunos El penguono lo envié a dormir 
eh, estoy viendo si lo retomo o no, eh, que dé en la espalda, lo, lo, voy a, lo voy a pensar. No, no he decidido todavía qué voy a hacer con, con ese proyecto. Eso en relación a los eh, proyectos. Voy a dejar esto por acá, voy a verificar la hora, me quedan 15 minutos. ¿Qué otra cosa les quería contar de proyectos? Ah, ahora en diciembre se tejía en el Forever Cal el eh, marétimo de Kidling Hunter, pero por cuestiones comentadas al principio del podcast no lo tejí, no pude tejerlo. Y eh, así que pasé, digamos, de eso. Ahora en el Forever Cal, en enero, viene el, 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 um, el Misurina, ¿ya? También de Kaylin Hunter y ese sí que sí lo quiero tejer Y eh, ya tengo lista mis lanitas para montarlo Y como ustedes saben también, yo les conté yo desarmé el Twist and Turn del señor West Entonces voy a utilizar estas madejitas Bueno, que ahora están en ovillo Que le compré a la Nikki Bijou Con este contraste que es el que utilicé en mi suave que le compré a la Yanis de Tejedora Chile entonces, este con este para mi misurina y eso en enero y en el retrocal el en, eh, enero va a ser el mes del retejo entonces, es tejer algún proyecto que ya tú hayas tejido y que te hayas dependido de él y las personas que no quieran repetirse tejidos porque no tejen un diseño dos veces <coughs> eh, se, ay, perdón, se me fue la onda Pueden tejer cualquier cosa Lo que quieran, tejido libre Yo quiero tejer eh, El Love Note de nuevo Porque el Love Note que yo me había tejido para mí Ahora lo tiene mi mamá Entonces me quiero tejer eh, Un Love Note para mí Con esta lana Es una lana rosita Es lana Corridel que compré a Tienda de Hilados y con ese me quiero tejer el Love Note en enero. Y voy a ver también si en enero le monto a mi mamá el Magnolia en un color moradito con lanas modista también, con la misma lana que me lo hice yo. Eh, porque tengo pendiente de tejerle ese. Ahora viene la parte en que les quiero mostrar eh, las compritas. Son hartas, había pensado quizá en, en no, no mostrarlas. Pero se las voy a compartir igual eh, Creo que alcanzo en este tiempo Y ahí también les voy contando otras ideas Primero, lanitas para calcetines ¿ya? Yo le hice una compra la otra vez a la Cami de Cajú Esa comprita se extravió Que era originalmente eh, para tejer el ranúnculos ¿ya? Y ese paquetito se tejió Y mi ranúnculos originalmente iba a ser de este color Viscosa negro El paquetito después apareció Y como a mí me gustaban mucho las lanitas Igual le dije a la Cami que me eh, vendiera nuevamente el, eh, la cajita con las cosas Ahora que habían llegado Así que ahí venían estas lanitas eh, Esta, perdón Y esta Y eh, algunos cables para palillos que también le compré Así que me haré otra poletita con esta viscosa, no he decidido cuál. Si tienes alguna idea de diseño con grosor de K, de alguna poletita de verano, a palillo, porque crochet no creo que me alcance, eh, me lo cuentas en comentarios y feliz yo voy a consultar, o me cuentas por Instagram, por donde tú quieras. Y estas lanitas también de calcetines, estas son para mí. Me quiero tejer unos calcetines de la Juan Fossi. Eh, que la Jo también me regaló un patrón, eso no sé si lo había comentado, así que muchas gracias Jo eh, Muchas, muchas gracias Y me quiero tejer, eh, los dos de la Jo, me quiero tejer uno que es, eh, son los Claire 1 Y los otros son, ay, no me acuerdo el nombre, pero me quiero tejer los dos Uno que tiene caladito y uno que es como eh, soquete, que llega como a la altura del tobillo Estos para mí <coughs> Inicialmente, ay perdón los que son hasta el tobillo eran para Camilo, pero después él dijo que mejor quería calcetines largos. Así que compré esta lanita en Con Amor Amor, que es para calcetines. Y les voy a tejer los 80 retros de Belén de Tejer en inglés. Quiero montar pronto calcetines, voy a ver si puedo hacerlo durante la semana. Eh, 
porque quiero comenzar a tejer calcetines. Tengo los palillos, así que tengo los bloqueadores que le compré a la Marcia de la La Land. Así que eso, está con amor, amor. Luego, eh, no voy a ir en orden, en el orden en que compré las cosas, ¿ya? Siguiendo con el paquetito perdido de la Cami, eh, esta estaba también en el paquetito perdido, ¿ya? Esta es una coraje. Yo quería eh, probar esa primera eh, tintada de la Cami, eh, ahora que está incursionando en el, en el teñido también de fibras. Y eh, quería probar una de las que ella había teñido, que era su primera colección. Y eh, se había perdido el paquetito, pero menos mal volvió. Y este es. Está todo está talado porque se me desarmó. Y esta es una de las madejitas. ¿Qué voy a hacer todavía con la madejita? No lo tengo claro. Quizás sea el color del con de contraste de algún color work. <risa> Trabajo de color. No lo tengo claro todavía. O chalcito de una madeja. No creo que sea chalcito de una madeja porque... Eh, no me imagino echando, us, us, usando un chal de este color Lo más probable es que sea para un trabajo de, de color Este es Merino Superwash Fingering Y también en la cajita que me mandó después eh, Después de la perdida, que era la anterior Le compré este, que era una boreal Que esta sí que sí va a ser un chal de una madeja Este también es Merino Superwash Fingering Y este va a ser un chal dubia de... Eh, Les voy a dejar aquí los datitos Y la foto también Es un chaldubia de una diseñadora chilena Y me lo voy a hacer con este Después, eh, siguiendo con la Cami En la eh, segunda cajita que les compré La Cami sacó otra colección que es eh, Moody Es esta Y me compré yo les estoy mostrando de una madejita nomás, pero porque está todo por allá me costó demasiado ordenar las lanas Yo creo que no puedo comprar más porque ya no tengo dónde más meter lanas Y le compré esta que me encantó, cuando yo la vi la Cami empezó a subir eh, a sus historias lo, lo que había teñido <coughs> Me encantó, me encantó, así que me compré de estas para tejerme algún suéter No sé todavía qué, eh, pero están hermosas y también le compré tres de estas, que es... Eh, este es Moair. Claro, Baby Moair Seda. Grosor Lace, le compré tres. Porque quiero mezclarlo con un verde que igual le compré a la Camila otra vez, que inicialmente era para un diseño... El Mutaciones de la Camila Larsen, pero creo que no va a ser para ese. Voy a unirlo con este y me voy a tejer algún suéter que requiera grosor de acá y agregarle este peludismo. Le compré a Ovillo Neón este ovillito Hace tiempo que quería probar las lanas de Ovillo Neón Y me decidí por esta Que yo creo que también la voy a utilizar en algún trabajo de, de color mm, Quizá pueda hacer algo con estas dos Una polerita quizá Si sabes de alguna polerita que requiera grosor finger y de dos colores también Cuéntame Porque igual siento que se ven bien las dos Exquisita esta al tacto y súper simpática la niña de Ovillo Neón me encontré demasiado simpática y eh, súper amorosa además para pa atenderte y todo me, me gusta tanto cuando eso sucede que como que te dan ganas de comprar yo creo que por eso le compro a veces tanto a la Cami porque es tan simpática igual bueno, ese es otro tema y me encanta el color y quería probar estos colores hace mucho también así que estoy muy contenta con esta adquisición y ahora, ay ya, ¿se acuerdan que el capítulo pasado le había contado que la Cami, o sea la Cami, la Yanis, Yanis de Tejedora Chile eh, Le había pedido ya que me tiñe un algodón para un vestido Este es el resultado y estoy maravillada Bueno, obviamente son muchas más madejas porque es un vestido para mí Y eh, ya me llegó Esto es algo de lo que pronto voy a montar igual Le compré un kit a tejeritas para tejerme el suéter Estambul de la Yanis de Chile Angul. Esto es algo que igual quiero montar pronto. Muy ricas también las lanas. Y le compré a la Danae de la nube de colores también lanitas. Esta es una baby corri del de Eva Wall. Que la quiero para hacerme un suéter de Jennifer Stengas. Alguno de, de Color Work. Y este sería el color de contraste. Está exquisito. Y esta viscosa también que vienen como en máxima abejas para que te alcance para tejerte una polerita. 
también es grosor de K Así que me van a servir todas las sugerencias que ustedes tengan de diseño A la Marcia de la La Land le compré este Moair eh, Super Kit Lace <coughs> Silk, perdón Que es para que me teja el eh, Pink Fist de, la, eh, de Andrea Maui Ya igual les voy a dejar una fotito acá Esto se viene el otro año en el Forever Cal Así que ya tengo listos los materiales también Y finalmente me compré unas corralitos Este es el color Coin estas lanitas inicialmente era para, eran para un regalo eh, Empecé a sospechar Tuve varios problemas con el tema del envío Que no voy a detallar acá eh, Y cuando ya sospeché que esto no iba a llegar para la fecha Esto yo lo compré el 25 de noviembre eh, Decidí cambiar el regalo Y eh, estas me van a quedar para mí ahora Y este es el color Está muy hermoso el color me encanta, me voy a tejer un suéter de Kaylin Hunter Le voy a dejar una foto acá con esas lanitas Eso sí, a la gente que le ha comprado lanas a Corralito Les agradecería mucho que me dejen sus, eh, su experiencia con las lanas Porque al tacto son súper suavecitas y qué sé yo Pero en un grupo de tejido, yo comenté el problema que había tenido con el envío eh, Uno habla cosas ahí en los grupos eh, y me dijeron que la lana de corralito No me lo dijo una persona Me lo dijeron al menos cuatro personas Sangraba demasiado Así que que tuviera cuidado, sí O sea que no las utilizara para eh, Para color work Para hacer un trabajo de color Porque las lanas se manchaban Y justo anoche estaba viendo el podcast de la Paula Que le pasó eso Menos mal este es un, eh, Voy a ocupar las lanas Para un suéter de, de un solo color eh, Igual no sé si comentarle esto a la Jesu No sé si es algo que le interese saber La verdad En una de esas ya se lo han comentado eh, Pero eso me dijeron que sangraba mucho Así que en cuanto yo teja esto Que lo voy a empezar pronto Les voy a contar cuál es mi experiencia Y a ver si me pasa Porque la verdad que con, no me pasa eso Yo le compré a la Yanis Le compré a la Cami eh, Y no, no me ha pasado Eso Me tengo que ir eh, espero que hayan disfrutado este capítulo Tengo muchas ganas de organizar una fiesta del urdido online Porque sé que van a haber presenciales en Santiago eh, Una fiesta del urdido Estoy pegada con cacha del cal Una custom party eh, Para montar proyectos que quieran tejer en 2023 Voy a darle una vuelta en lo que queda de día Y si se me ocurre algo, como armarlo bien Que quede bien organizadito eh, Se los voy a, a comentar por Instagram Así que... Eh, Voy a darle vueltas a ver qué, qué sale Y si esto prende Porque si tampoco hay gente interesada eh, no, no, no se organiza Pero tengo ganas como de hacer eso eh, Y de hacer un sorteo Un concurso aleatorio entre las personas Que quieran participar eh, Para que tengan ahí alguna madejita Alguna lanita para eh, tejer Este año Les envío un abrazo eh, Feliz Navidad atrasada, yo no, no celebro Navidad, o sea, comparto con mi familia porque para mi mamá es importante eh, Pero no es algo que nos motive celebrar o que nos nazca celebrar de manera genuina nosotros como familia Pero para la gente que sí lo celebra, eh, les mando un saludo de Feliz Navidad, espero que lo hayan pasado bonito Y les deseo un eh, tremendo, tremendo año 2023, que lo empiecen con todas las energías Reseteado o no reseteado, como dice la ya. Eh, de antes se eh, apagó el teléfono cuando tenía la reunión, eh, terminó la reunión ya, almorcé y eh, les estaba diciendo que les deseo que tengan un tremendísimo, tremendísimo 2023, que lo inicien idealmente muy felices, tranquilitos del alma, con mucho amor eh, y con mucha paz. ¿Mm? Tan necesaria en, en estos días eh, Y lo que más les deseo para este 2023 Es eh, una excelente, excelentísima, eh, buena actitud Yo creo que ese es, este es un pensamiento personal Yo creo que si bien no define eh, las cosas que pasan y cómo pasan Creo que eh, la actitud que nosotros tenemos frente a ciertas situaciones Si sí determina el cómo nos podamos sentir nosotros frente a las situaciones que ocurren en nuestro entorno Así que les deseo 
la mejor de las actitudes para este 2023 y, y que pase lo que tenga que pasar pero <ríe> siempre pensando en que sean cosas buenas, obvio y por último, eh, hacerles una invitación a que eh, siempre obren de la mejor manera posible y traten de hacer el bien de la mejor manera posible ayer veía el podcast de, la, de Susana, de Susana G. Paredes, mi vida tejerín que le mando un abracito gigante a Susana eh, y, y ella siempre habla, habla y reflexiona sobre eso, sobre hacer el bien eh, de, de hacerlo, es decir, en lo que podamos y yo creo que no necesariamente hacer el bien es eh, tiene que ver con, con, um, con manifestaciones físicas, ¿ya? Eh, o hacer donaciones, o donar platita, o alimentos, o cosas que se necesitan a gente necesitada, participar en campañas. No necesariamente tiene que ver con eso, porque no necesariamente tenemos las condiciones eh, económicas para hacerlo, pero para mí incluso hacer el bien tiene que ver con enviar pensamientos positivos, con desear cosas buenas con desear cambios, eh, cambios buenos frente a situaciones complejas así es que, que nunca nos olvidemos de, de hacer y de desear el bien eh, al prójimo a las personas que nos rodean, a las personas que conocemos eh, y al mundo en, en general, sobre todo en estos días eso respecto a mis deseos eh, voy a grabar un capítulo próximamente yo creo que el, voy a grabar, me falta muy poquito para terminar el hibiscus de mi sobrina así es que ese yo creo que es el más próximo que voy a tener listo los demás es con hilados muy delgaditos así es que dudo que tenga algo listo pronto y en ese capítulo voy a hacer un balance de eh, lo que tejí este año de lo que me planteé tejer el año pasado <ríe> que creo que no, no va a estar muy bien ese balance y también voy a contarles qué es lo que quiero tejer este año Creo que varias cosas ya se, la, se las he comentado, pero puede haberse me quedado algo en el tintero. Por último, eh, no sé si les, si les dije en el video pasado. Si lo dije, voy a borrar esta parte. Me voy a quedar callada. Y si lo dije, lo voy a borrar. Tengo ganas de eh, organizar una eh, custom party online, ¿ya? Y les voy a dejar toda la información, todas las ideas por, por Instagram para que la podamos hacer eh, Pero todo va a estar a través de ahí y ahí le, les, iré, les iré contando cómo, cómo sería El medio y todo lo demás Y eh, <risa> esto se me había olvidado también decirlo de Nante Pero tengo muchas ganas de hacer eh, unos videos como en formato vlogmas Pero no... Eh, pensando en la Navidad yo les dije que a nosotros nos daba un poquito eh, igual la Navidad entonces eh, me gustó mucho ver los videos de la Babi me acompañó mucho, fue súper entretenido Babi de Babi Crisos estoy ya hizo un eh, del podcast me lo tejo, ella hizo un blog más ahora en, en diciembre y eh, estuve buscando información acerca de este formato de grabar todos los días videos cortos respecto a lo que haces en el día y me gustaría, no, no me gustaría, <ríe> voy a grabar durante el mes de enero eh, un blog cada día, un blog day pensando en mis anheladas vacaciones que van a ser en febrero ya entonces voy a eh, seguir un formato similar mi día a día siempre en torno al tejido pero obviamente el día a día no es solamente tejido, ojalá fuera solo tejido pero ahí me gustaría ir compartiendo eh, esas vivencias con ustedes así que lo voy a empezar a hacer a partir del de, eh, 1 de enero mmm, y de compartir esa, esas vivencias, ese día a día con ustedes hasta que lleguen mis anheladas y merecidas vacaciones ¿Mm? eso, ahora ya... no, me falta algo todavía me faltan las recomendaciones misceláneas quiero recomendarles eh, um, de series 42 días en la oscuridad he visto muchas series últimamente eh, pero de la selección como para recomendarles y ver durante su tiempo de tejido es 42 días en la oscuridad es una serie que está en Netflix es una serie um, chilena grabada en Chile 
Y es una serie um, que yo no había visto, está hace rato en Netflix Y siento que es de una crudeza no visual, sino que emocional muy fuerte eh, Es una serie que toca varios aspectos Que toca cómo los medios de comunicación pueden influir en, en una situación tan delicada y dolorosa Influir negativamente, digo, ya porque los medios de comunicación no todos son lo suficientemente limpios y ubicados eh, frente a determinadas situaciones Lamentablemente hay muchos medios que ensucian El periodismo El periodismo serio El periodismo realmente profesional eh, Muestra las negligencias que tenemos En el sistema judicial chileno Esa no es una sorpresa Yo creo que la mayoría de los chilenos sabemos eh, Que lamentablemente existen muchas negligencias el tema es que no, que no siempre nosotros nos topamos con la experiencia de vivir esa negligencia Entonces cuando van, te la muestran y te la enrostran eh, Es fuerte Es fuerte porque te hace empatizar con la situación eh, que pudo haber vivido esa familia Porque esto está basado en un hecho real acá en Chile eh, Y con lo que puedan estar pasando otras familias, otras personas también eh, Ese es un hecho y te muestra, ya, ya te muestra la negligencia del sistema judicial respecto a las investigaciones, a las, a las indagaciones y por último te muestra el nivel de impunidad que existe en nuestro país respecto eh, a ciertos crímenes de la categoría que sean pero en Chile existe impunidad, es muy triste, es doloroso, es frustrante eh, Hace sentir eh, enfado Rabia, en mi caso Y existe Lamentablemente Entonces esa serie Nos muestra eh, Variadas eh, Realidades eh, Que sí existen hoy en día en Chile Que no existen desde hace poco Lamentablemente, otra pena eh, Así que la, la recomiendo Para reflexionar Para pensar mucho y, y para hacernos cuidar también a la gente que amamos A las mujeres que amamos eh, A cuidarlas de la violencia A cuidarlas de la muerte Y les quiero recomendar con, en, en lecturas eh, Les quiero recomendar el libro Casas vacías de Brenda Navarro Les voy a dejar por aquí la, la portada también Es el último libro que terminé de leer tengo en proceso el cuento de la criada Y el cuerpo en que nací De Guadalupe Netel Que me encanta ella eh, Y otro libro también Del que no les voy a hablar ahora Les voy a hablar en la siguiente oportunidad Porque no solamente hay varios tejidos en proceso También hay varios libros en proceso Casas vacías entonces Es el último libro que terminé Y ese libro también es crudo eh, Sí, igual, igual es heavy Porque... Mmm, te muestra eh, varios aspectos o tipos de violencia eh, que pueden darse en, en, en la vida, en el núcleo de una persona y en, en el entorno mm. No sé si hablarles de la sinopsis, pero la protagonista del libro, el personaje principal Se enfrenta a varias situaciones difíciles de violencia, pierde a un hijo eh, Cuando digo pierde no es que lo pierda en gestación, sino que... Se extravía a su hijo, es decir, lo raptan, alguien se lo llevó La justicia no ayuda, digamos, a, o no obtiene respuestas a través de los medios que debería ser Y luego ella cae en este mismo círculo y también eh, se roba a un niño <risa> eh, Y en el libro tú te puedes dar cuenta que esta persona claramente no está bien mentalmente Y obviamente... Esa, esa inestabilidad emocional y psicológica que ella tiene Claramente está desatada por todas las otras situaciones que, que le han pasado Pero la falta de acceso a una terapia A saber cómo, re, cómo reponerse, cómo enfrentar determinadas situaciones Por estar inmersa en un círculo lleno de violencia eh, Es heavy 
es heavy y, y también te, te enrostra <ríe> eh, que hay personas que lamentablemente sí tienen mejores o más medios para acceder eh, a algún tipo de ayuda y otras que lamentablemente no lo tienen no lo tienen y como ni siquiera tienen los medios ni se cuestionan el no tener esa ayuda que eso es aún más fuerte encuentro yo o sea que tú ni siquiera seas consciente que necesitas que existe esa ayuda en alguna parte que tú podrías necesitar eh, se los recomiendo mucho no es un libro de eh, rápido digamos es un libro un poco lento en relación a cómo suceden los hechos mm, es un libro mm, que está narrado en, en primera persona por la protagonista eh, y que está narrado desde el dolor que siente esa madre así es que se lo dejo full recomendado como siempre cuando lea los libros me encanta cuando después me dicen oye leí este libro, me pareció así, me pareció así me encanta cuando me, me, me lo comentan así es que si has leído algún otro de los que te he comentado o si has leído este te agradecería mucho que compartas conmigo también tu experiencia de lectura y ahora sí, ya di todas las informaciones ya les dije todo lo que tenía que contar eh, les dejo otro abracito gigante, eh, nos vemos pronto y sí, muy pronto, muy pronto en podcast, muy pronto en eh, los Vlog Day que voy a grabar para compartir con ustedes. Chao, chao.